इस वीडियो के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है मैंने उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी ये वीडियो ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है और टर्मिनल वेलोसिटी इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो बिल्कुल इनिशियली पढ़ाया जाता है काइनेमेटिक्स चैप्टर में और अमूमा बच्चे उस वक्त स्कूल्स में ग्रेड नाइन में होते हैं और जाहिर है ग्रेड नाइन का बच्चा फिज़िक्स को इंडिविजुअली पहली बार पढ़ रहा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को टर्मिनल वेलोसिटी या यूं कह लें कि काइनेमेटिक्स या जनरल फिज़िक्स जो आपकी मैकेनिक्स है उसके टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर नहीं होते और ग्रेड एलेवन में आके अपियरिंग में आके वो बच्चे सबसे ज़्यादा कंसर्नड मैकेनिक्स यानी काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स इन चैप्टर्स के हवाले से होते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी पे बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई थी कि सर एक वीडियो इस पर आ जाए तो ये लें हाजिर हो गए हम टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए आपको समझना होगा फॉल जब एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो देखें दो सिनेरियोज होते हैं एक सिनेरियो ये है कि आप जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं तो आप उस वक्त एक्ट करने वाली एयर रजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे नेग्लिजिबल कह दिया आपने एयर रेजिस्टेंस को ऐसी सूरत में वो फॉल फ्री फॉल कहलाता है फ्री का मतलब है द बॉडी इज़ फॉलिंग विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस इट इज़ फ्री ऑफ एयर रेजिस्टेंस तो जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है याद रखें तो उस पर वाहिद जो एक्ट करने वाली फोर्स होती है वो उसका अपना वेट है देर इज़ नो अपवर्ड फोर्स क्योंकि एयर रजिस्टेंस के इफेक्ट को आप नेग्लिजिबल कह चुके हैं सो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इट्स ओन वेट अब जाहिर है जब ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक अकेली फोर्स एक्ट कर रही है आप जानते हैं जब एक ऑब्जेक्ट डाउनलोड फॉल करता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी बिकॉज देर इज अ कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट और यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब है जो आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे वेलासिटी वर्सेज टाइम आप देख सकते हैं इसका ग्रेडियंट यूनिफॉर्म है वेलासिटी इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली और आप जानते हैं कि वेलासिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो होता है एक्सेलरेशन इसका मतलब ये हुआ इस ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो कैसी है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है क्योंकि इस ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है यहाँ पे पढ़ें व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग एंड द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड निगलेजिबल देन अगर हम एयर रजिस्टेंस के इफेक्ट को निगलेजिबल करार दे दें तो क्या होता है ये पहला पॉइंट पढ़ें द बॉडी फॉल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से फॉल करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मेरा मतलब है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी यानी जब ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही होती तो उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है यानी उसकी वेलासिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती है यहाँ देखें द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इट्स वेट जो ऑब्जेक्ट पर वाहिद फोर्स एक्ट कर रही है वो उसका अपना वेट है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे आप इसे एस टेन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इ रिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द बॉडी याद रखें जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है ए की वैल्यू जी यानी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होती है और ए को आप कहते हैं टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रखें ऑब्जेक्ट का मास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो आप दोनों को ही आप फॉल करवा दें सेम हाइट से जब आप एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कहेंगे वो सेम टाइम पे ग्राउंड को जाकर हिट करेंगे इर रिस्पेक्टिव ऑफ द मासस उनकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सेम होगी बात कर लेते हैं विद एयर रेजिस्टेंस जब एक ऑब्जेक्ट विद एयर रेजिस्टेंस फॉल करता है तो ज़रा यहाँ देखें ये मैंने तीन सैनारियोज दिखाए ये एक ही ऑब्जेक्ट के तीन मैंने सीक्वेंस uh, में डायग्राम्स बनाए यहाँ पर ज़रा देखें जब एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो याद रखें फॉल करते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ती है यहाँ पढ़ना शुरू करें साथ साथ आपको समझ आएगा व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग एंड द इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस आर कंसीडर्ड देन व्हेन द बॉडी फॉल्स पहली लाइन पढ़ें व्हेन द बॉडी फॉल्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है इंक्रीज होने का मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है ड्यू टू विच द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेस ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है उस पर एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ रही होती है यहाँ देखें यहाँ एयर रेजिस्टेंस वेट से काफ़ी कम है यहाँ एयर रेजिस्टेंस बढ़ गई लेकिन अभी भी वेट से कम है यहाँ एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो चुकी है वेट के बराबर हो चुकी है पढ़ें ये वैन एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द रिजल्टेंट ऑफ वेट एंड एयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आइए इस बात को मैं हमारी जबान में समझाता हूँ एक बात बताओ यार 
यहाँ पे वेट तो ज़ाहिर चेंज नहीं हो रहा एयर रेजिस्टेंस पर आ जाओ एयर रेजिस्टेंस कम है एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई एयर रेजिस्टेंस बढ़कर वेट के बराबर हो गई मान लो वेट था टेन न्यूटन्स एयर रेजिस्टेंस थी टू न्यूटन्स रिजल्टेंट बताओ कितना है टेन माइनस टू एट न्यूटन्स का रिजल्टेंट है यहाँ मान लो वेट था टेन न्यूटन एयर रेजिस्टेंस बढ़कर हो गई सिक्स न्यूटन्स तो यहाँ रिजल्टेंट कितना हो गया फोर न्यूटन्स यहाँ वेट है टेन न्यूटन्स यहाँ एयर रेजिस्टेंस भी हो गई बराबर वेट के यानी टेन न्यूटन्स के तो यहाँ रिजल्टेंट कितना है रिजल्टेंट इज जीरो रिजल्टेंट इज एट न्यूटन्स रिजल्टेंट इज फोर न्यूटन्स रिजल्टेंट इज जीरो न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती जा रही है और आप जानते हैं एक्सेलरेशन की वजह ही रिजल्टेंट फोर्स है न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर यहाँ पर रिजल्टेंट यहाँ के मुकाबले यहाँ पर कम हो गई रिजल्टेंट फोर्स कम हो गई तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी जरा ग्राफ देखें आप शुरू में ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है इसका मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत मामूली है इसलिए ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से फॉल कर रहा है यहाँ पर देखें ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है ग्रेडियंट डिक्रीज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन क्यों डिक्रीज हो रही है रीजन दें क्योंकि देखें रिजल्टेंट डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर सी ऑनवर्ड्स देखें टाइम टी के बाद देखें ग्रेडियंट जीरो हो चुका है ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो चुकी है और एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुई है क्योंकि रिजल्टेंट और वेट सॉरी एयर रेजिस्टेंस और वेट का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो चुका है यहाँ पर अगला पॉइंट पढ़ें वेन एयर रेजिस्टेंस इवेंचुअली बिकम्स इक्वल टू द रिजल्टेंट बिकम्स जीरो जब एयर रेजिस्टेंस इवेंचुअली वेट के बराबर हो गई बिकम्स इक्वल टू वेट तब रिजल्टेंट क्या हो गया इन दोनों का जीरो टेन माइनस टेन जीरो दिस रिजल्ट इन जीरो एक्सेलरेशन जाहिर है अगर रिजल्टेंट जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी एक्सेलेशन जीरो होने का मतलब आप जानते हैं द बॉडी फॉल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आना शुरू हो जाएगी और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी अक्सर बच्चे पूछते हैं सर एक्सेलेशन जीरो हो गई तो ऑब्जेक्ट कि वेलोसिटी जीरो नहीं होगी बेटा वेलोसिटी क्यों जीरो होगी एक बात बताओ एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसकी दोनों फोर्सेस बराबर हो गई क्या वो हवा में रुक जाएगा नहीं ना वो नीचे आता रहेगा ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया रिजल्टेंट जीरो हो गया एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो वो कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी से नीचे आता रहेगा क्लियर है वेलॉसिटी जीरो थोड़ी ना हो जाएगी हवा में थोड़ी ना रुक जाएगा अजीब ठीक है भाई तो ये समझ आ गया आपको तो टर्मिनल वेलोसिटी मेरे बच्चों वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है कब जब उस पर एक्ट करने वाली दोनों फोर्सेस यानी वेट और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें एयर रेजिस्टेंस बढ़ते 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 वेट के बराबर हो जाती है रिजल्टेंट घटता रहता है एक वक्त आता है जीरो हो जाता है रिजल्टेंट जीरो होने की वजह से एक्सेलेशन जीरो हो जाती है और एक्सेलेशन जीरो होने के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है चल सीन्स हैं भाई थैंक यू ये देख लो भाई सही है